ഹലോ ആ പൈഗൻ സീറോന്റെ ബേസിക്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കോർ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഏലിയൻ ചേസിങ് ഗെയിം ആണ് ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഒരു ഏലിയനെ ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിം അപ്പോ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ ഗെയിം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഈ ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ട് ഏലിയനെ നമുക്ക് ആരോക്കി വെച്ച് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മോൺസ്റ്റർ ഏലിയനെ ചേസ് ചെയ്യാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും മോൺസ്റ്റർ ഏലിയനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഏലിയന്റെ ലൈഫ് ഒന്ന് കുറയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നേ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഡയറക്ടറുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു ന്യൂ പൈത്തൺ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചേസിങ് ഏലിയൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡോട്ട് പി വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈ ഗെയിം സീറോ മൊഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പി ജി സെഡ് റൺ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ പി ജി സെഡ് റൺ ഡോട്ട് ഗോ എന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇത് റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ വരും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും വിട്ടും സ്ക്രീനിന്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം ആൻഡ് വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രീന് റെഡിയായി ഇനി ഈ സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള ഏലിയനും മോൺസ്റ്ററും അതേപോലെ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ഡയറക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മെയിൻ ഫോൾഡർ അതിനകത്ത് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടോ ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇമേജ് ഫയൽസും ഇതിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈ ഗെയിം സീറോ ഡയറക്ട്ലി ആ ഇമേജസ് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഈ ഫയൽസിന് ആക്സസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം പൈ ഗെയിം സീറോനകത്ത് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫയൽ ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പംകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇത്രയും മൂന്ന് ഫയൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം പേര് മാറ്റി കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ അത് ഡിറ്റക്ട് ആവില്ല ഓക്കെ ഇമേജസ് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഏലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഏത് പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏലിയന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയത് കാരണം ഏലിയൻ എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ടർ ഓഫ് ഓക്കെ കോഡ്സിനകത്ത് ഈ ഇമേജസിനകത്ത് ഏലിയന്റെ പേര് ഏലിയൻ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആണ് അപ്പൊ ഏലിയൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൈ ഗെയിം സീറോയിലുള്ള ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മള് പൈ സ്ക്രാച്ചിൽ സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആക്ടർ ഈ കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏലിയൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫയലിന്റെ പേരാണ് അതായത് ഇമേജസിനകത്ത് ഈ ഇമേജിന് എന്ത് പേരാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വേരിയബിൾ നെയിം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏലിയൻ എന്ന് കൊടുക്കാണല്ലോ എളുപ്പം അപ്പൊ ഏലിയൻ തന്നെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ടർ ഏലിയൻ ഏലിയൻ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ആക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ആക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ആക്ടറിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈ ഗെയിം സീറോയിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പൈ ഗെയിം സീറോയിൽ ഉള്ളത് ഡ്രോയും അപ്ഡേറ്റും ഡ്രോയിനെ അപ്ഡേറ്റിനെയും കുറിച്ച് മുന്നേത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രോ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഈ
പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എബിലിറ്റിന് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പം സീറോ സീറോ അതായത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സ്ക്രീ അല്ല സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആ സ്പേസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏലിയനും വന്നു നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഏലിയനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ ഗെയിമിൽ ഏലിയനെ നമ്മൾ ആരോക്കീസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏലിയൻ അപ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൽ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മോൺസ്റ്ററിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഏലിയനെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊസിഷൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഡി എഫ് അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്രീന് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഡി എഫ് അപ്ഡേറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ഏലിയന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം ലെഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം അപ്പ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പിലോട്ട് പോകണം അത് ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺലോട്ട് താഴോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഈഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഈഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻസ് ഈഫ് കീബോർഡ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ കീബോർഡ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് കീബോർഡ് ഡോട്ട് ലെഫ്റ്റ് കീബോർഡ് ഡോട്ട് ഡൗൺ കീബോർഡ് ഡോട്ട് അപ്പ് എന്നുള്ളതെല്ലാം പൈ ഗെയിം സീറോയിൽ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീബോർഡ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീബോർഡ് ഡോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ ഈഫ് കീബോർഡ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിന് അർത്ഥം കീബോർഡ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് അതായത് ഏലിയന്റെ എക്സ് വാല്യൂ ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ ഏലിയന്റെ എക്സ് പൊസിഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടു വെച്ച് കൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ് പൊസിഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് പുതിയ എക്സ് പൊസിഷൻ അതായത് ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് വരും എക്സ് വാല്യൂ റൈറ്റിലോട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് വരാന്നാണല്ലോ എന്നിട്ട് എലിഫ് എന്നിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എലിഫ് അതായത് എൽസ് ഇഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കീബോർഡ് ഡോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏലിയൻ ഡോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ ആണ് മാറേണ്ടത് കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് മൈനസ് ടു മനസ്സിലായാലോ അതായത് റൈറ്റിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് ടു കൂടണം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആവണം അതായത് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം ഇപ്പൊ ഏലിയൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നീങ്ങും വൈകും കൂടെ എഴുതാം നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എലിഫ് ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കീബോർഡ് ഡോട്ട് അപ്പ് അപ്പാണെങ്കിൽ അപ്പാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പാണെങ്കിൽ ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ അപ്പാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ എന്നിട്ട് എലിഫ് ഇവിടെ എൽസ് എന്ന് കൊടുക്കരുത് എലിഫ് തന്നെ കൊടുക്കണം എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്താലും എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് അത് കാരണം കീബോർഡ് ഡോട്ട് ഡൗൺ ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടാണോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഏലിയന്റെ എക്സ് വൈ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ റൈറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്
x value range ya nammada top left 0 0 aayirikkum angane aanallo munne parnadaanallo aa coordinate system appo nammal endha cheyya nu chala nammada alien aanengil alien dot x um undu alien dot y um undu adinde current x y position aanadu alien dot x eppozhengilum vittina kaalum koodalaayale alien dot x veendum zero aakki vekka adhaayidu ipporthu kooda anga kadannu poyale tirichu ingotu verthi vekka okay adhe pole thanne alien dot x less than zero aayale adhaayidu ee bhagathinna left bhagathinna ullilottu poyale less than zero aayale alien dot x ne endha aakki vekka width aakki vekka adhaayidu ipporthu kooda varanam angane aakki vekka adhu pole thanne y engane ezhudha appo namukku ezhudittu nokkam appo screen wrap function lottu tirichu pote ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തും ഇതേപോലെ അപ്പൊ ഈ ഫെൽസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈഫ് ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ വരണം എൽ ലിഫ് സോറി എ ലിഫ് ഏലിയൻ ഡോട്ട് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവും ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ ഏലിയൻ ഡോട്ട് വിത്ത് സോറി ഏലിയൻ ഡോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താക്കി വെക്കണം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന്റെ വിത്ത് വാല്യൂ ആക്കി വെക്കണം എല്ലിഫ് എലിഫ് ഏലിയൻ ഡോട്ട് എന്താണ് വൈ വൈയും വേണമല്ലോ വൈ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ എന്താക്കി വെക്കണം നമ്മള് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എലിഫ് ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏലിയൻ ഡോട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേലെന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹൈറ്റ് ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ താഴ്ന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഓക്കെ നമുക്ക് റണ്ണി നോക്കാം മറക്കാവോ എന്ന് അയ്യോ റണ്ണി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റണ്ണി ഇത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഇപ്പൊ വർക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താല് വർക്ക് ആവില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈവ് ഗെയിം സീറോ അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കണം സ്ക്രീൻ റാപ്പിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ക്യാപ്സിലോക്ക് ഓൺ ആക്കി സ്ക്രീൻ റാപ്പ് വിളിച്ചാലേ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ പഴയ പോലെയൊക്കെ നീങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കൂടെ പോയി നോക്കാം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം അത് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തെറ്റിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കേസും റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാണ്ടെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാലോ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും എക്സും വൈ ഒക്കെ മാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏലിയൻ ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായി നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മോൺസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുവരാണ് അത് നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്